siku zote tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jioni ya leo na kwa sababu Mungu amekubariki na pia amenibariki pia na ametuwezesha sote kuweza kupata nafasi kama hii ili pia tuweze kusikiza neno lake na nitachukua nafasi hii tuweze kuomba tujinyenyekee na tuweze kuomba ili kutafuta uso wa Mungu kabla tujaingia katika somo lake Mwenyezi Mungu hebu na tuombe Baba Mwenyezi tunakushukuru kwa jioni ya leo tunakushukuru kwa sababu takatifu tunakushukuru kwa sababu umekuwa na watu wako katika kila nyakati haswa katika kipindi hiki cha shida nyingi katika ulimwengu tunakushukuru kwa sababu wewe usikia maombi ya watu wako na kilio chao tunapoingia katika nafasi hii ya kwenda kusoma neno lako tunaomba uweze kuzungumza na kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo aliye bwana mokozi wetu amen tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jioni ya leo na kwa yale yote ambayo umetutendea katika somo la leo maada yetu ni kuu ni kwamba usimjaribu Mungu usimjaribu Mungu na tunaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza fungu ni la kumi na tutasoma mstari wa nane tisa na kumi na kuendelea ambapo ni himizo kutoka la, la jioni ya leo na samahani msikilizaji leo nitasoma katika lugha ya Kiingereza kitabu ni Wakorintho wa kwanza fungu la kumi mstari wa nane tisa kumi na zaidi pia kuendelea Biblia inasema no let us commit sexual immorality as some of them did and one in one day 23000 fell nor let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by the serpents nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer mada kuu ya leo ni kwamba usimjaribu Mungu ni wakati kama huu ambapo unaona kwamba ulimwengu inapitia kipindi cha hali ya maisha ambayo ni hali ambayo sio nzuri, hali ambayo ni ngumu na changamoto nyingi sana. Na katika, katika nyakati kama hii watu wengi wanafika mahali hata wamekosa matumaini na mwishowe wakaanza kulalamika na kusema ni Bwana, kusema kwamba Bwana ametuacha. Na ni kwa nini watu wengi wanahisi kwa nini Bwana amewaacha? ni kwa sababu ya yale ambayo wanayoyapitia. Wanapitia hali gumu katika kipindi hiki na imefanya wengi kuweza kuhisi katika maisha yao ya Ukristo ni kana kwamba Bwana hayuko, ni kana kwamba Bwana hajali hali yao, ni kana kama ni kana kwamba Bwana hataki kujali yale ambayo yanafanyika. Tunapoona katika ulimwengu huu wakati watu wengi wanakufa wakati unakuta biashara nyingi zinatoweka inaleta ile hali ambayo unahisi kama Mkristo ni kana kwamba Bwana amekuwa mbali ni kana kwamba Bwana ametuacha ndio kwa sababu Biblia inatuambia kwamba ikiwa kama mtu wa Mungu unapitia katika hali hii unapojitazama katika Ukristo wako unaona kwamba Bwana amekuacha hii sio wakati wa kwanza kulalamika hii ni wakati wa kumsifu na kulitukuza jina lake Mwenyezi Mungu kwa maana Mungu ni mkuu Mungu bado anazidi kutawala na ndio kwa sababu vile natuambia kwamba tuwe waangalifu sisi kama watu wa Mungu tusije tukaenda kinyume na mapenzi yake tusije tukavunja amri zake tusije tukam tukamkosesha Mwenyezi Mungu kwa kufanya kinyume na mapenzi yake. Na ndio kwa sababu katika fungu lake la nane Biblia inatuonya tusije tukatenda dhambi, tusije tukaingia katika usherati kama jinsi wengi walivyoingia na walipoingia wengi wakaangamia. Tunazungumzia kuhusu wana wa Israeli walipokuwa jangwani na hata pia walipokuwa katika taifa kuu wengi walimsahau Mwenyezi Mungu kwa sababu waliona kwamba hawahitaji Mwenyezi Mungu na wakati mapigo yalipokuja katika maisha yao waliona kwamba Bwana amewawacha haya ambayo yanatendeka ulimwengu 
ni kwa sababu ulimwengu umemsahau Mwenyezi Mungu ulimwengu haitaki kujua Mungu anasema nini ulimwengu haijali neno la Mungu linasema nini na ndio kwa sababu tunaona kwamba walimwengu katika dunia ya sasa hawajali Biblia inasema nini? Hawajali amri ya Mungu inasema nini? Na ndio kwa sababu jambo hili imeleta ghadhabu ya Bwana katika uso wa ulimwengu. Na ndio kwa sababu naona ulimwengu huu tunaoishi ni ulimwengu ambao hauna amani wala hauna raha. Na kwa sababu hii wengi walipoona wameingia katika shida walianza kulalamika. Na walianza kulalamika. Na walipoanza kulalamika majanga yalizidi kuongezeka katika maisha yao majanga yalizidi kuongezeka katika miongoni mwao na kwa sababu hiyo ya wao kulalamika wengi waliangamizwa wakiwa jangwani wengi waliangamizwa katika jangwani kwa hivyo mpenzi msikilizaji kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kujifunza kutokana na wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakielekea Kanani ilikuwa ni wakati ambao ulikuwa ni wakati mgumu na pia ulikuwa ni wakati rahisi ulikuwa wakati mzuri ulikuwa ni wakati mzuri kwa wale ambao walikuwa wameweka matumaini yao kwake Bwana kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na wao kila wakati lakini ulikuwa wakati mgumu kwa wale ambao waliacha kufuata njia zake Mwenyezi Mungu ulikuwa ni wakati wa kipindi kigumu kwa wale ambao waliziacha njia zake Mwenyezi Mungu na kushika njia zao na ndio kwa sababu katika maisha yao wengi walikuwa na nungunika na kulalamika. Na kwa nini walikuwa na lalamika? Kwa sababu waliona mapigo yanayowafikia, waliona kana kwamba ni Bwana ndiye anayowaletea, ni Bwana ndiye anayowatesa. Na wakaanza kutamani warudi wapi? Misri. Kule ambapo Mungu alikowatoa. Katika kipindi hiki kuna wengi ambao wamekosa imani yao. Kuna wengi ambao wamekosa matumaini yao kwake Bwana kwa sababu wanaona kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu ni kana kwamba Bwana amewaacha wakasema basi wacha wa muache Mwenyezi Mungu wakalalamika wakasema kwamba Mungu hawajali kisha wakaenda kufanya mambo yao kisha wakaenda kufanya shughuli zao na ndio kwa sababu tunaona wengi waliangamia katika jangwani huu sio wakati wa kulalamika huu sio wakati wa kumnunukia Mungu wala kuomboleza huu ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa wale kwa yale ambao yanatendeka katika uso wa ulimwengu kwa nini mstari wa kumi na moja inatoa himizo zaidi na biblia inasema now all these things happen to them as examples haya mambo yaliyowafanyikia Waisraeli wakiwa jangwani yalikuwa mifano na ni mifano kwa watu gani kwetu sisi na Biblia inasema kwamba and they were written for our, for our admonition yani yaliandikiwa yali sisi ili aweze kutusaidia na kuturekebisha upon whom the ends of the ages have come kwa hivyo haya maneno ambayo yalifanyikia wana wa Israeli wakiwa jangwani yalikuwa ni mafundisho kwetu sisi. Kwa nini? Kwa sababu jinsi wao walivyokuwa wakielekea Kanani, nchi ya Ahadi, hata pia sisi tunaelekea binguni ambao ni nchi yetu ya Ahadi. Lakini wengi waliangamia jangwani. Kwa maana Mungu aliwatoa Misri walipokuwa watumwa, lakini wengi waliangamia wakiwa jangwani. Kwa nini waliangamia wakiwa jangwani? Kwa sababu ya wao kupenda kulalamika kumlalamikia Mungu na kwa sababu walilalamika walimweka Mungu majaribu walimjaribu Mungu na kwa sababu wali, walikuwa nasema kwamba ni kana kwamba Mungu hawajali Mungu hawapendi na ndio kwa sababu walikuwa nateseka kule jangwani wengi wakaanza kusema ni heri turudi Misri kwa sababu maisha Misri yalikuwa mzuri mpenzi mwana wa Mungu yendekao katika maisha yako umerudi nyuma ukaacha kanisa ukasema mahali niko kule nje ni bora kuliko ndani ya kanisa wacha ni kuhakikishie kwamba kule nje ambapo unaona kwamba uko na raha uko na kila kitu hapo hakuna amani kwa sababu wengi kwa wana wa Israeli ambao walikuwa nasema kwamba hawamhitaji hawa Mungu akiwa kule nyikani walimlalamikia Mungu walinungunika 
na wengi wakaacha kuwa na uhusiano na Mungu. Na ndio kwa sababu wengi walipoteza maisha yao. Na ndio kwa sababu wengi waliangamia wakiwa nyikani kwa sababu walimwacha Mungu. Walinungunika badala ya kuweka imani yao kwake Mwenyezi Mungu walilalamikia Mwenyezi Mungu na hata zaidi wakamjaribu Bwana Mungu wao. Na ndio kwa sababu Biblia inatuambia kwamba haya yaliandikwa kwa minajili yetu sisi ili iweze kutusaidia iweze kuwa ukumbusho kwetu sisi kutusaidia tuweze kurekebisha njia zetu kwa nini kwa sababu sisi ndio ambao tunaoishi katika nyakati za mwisho tunaishi katika nyakati za mwisho ambapo mambo ambayo yanafanyika ulimwengu kwa watu yanadhoofisha yanavunja moyo yanaleta mshtuko wengine wanazasema kwamba Mungu ameacha Mungu ametuacha na kuanza kulalamika na kuningunika lakini ningekwambia mpenzi msikilizaji usimlalamikie Mungu usimnungunikie Mungu huu ni wakati wa kutukuza jina la Mungu huu ni wakati wa kumshukuru wa kuinua jina lake juu kwa sababu tunapofanya hivyo na hapo ndipo wakati imani yetu inazidi kukomaa inazidi kuendelea mstari wa 12 biblia inasema kwamba therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall haya yameandikiwa kwetu sisi ili sisi ambao tunadhania kwamba tumesimama imara katika imani yetu tuweze kuwa waangalifu katika kipindi hiki kwa maana yende kawa unaweza kuanguka yende kawa ukapoteza imani yako kwa nini? Ni kipindi ambapo kanisa imefungwa, hakuna wakati wa kuabudu. Kwa sababu unajikuta labda uko peke yako kule nyumbani, ama unajikuta uko wewe pamoja na familia yako, unashindwa nitafanyaje kuabudu? Hii ni wakati ambapo unastahili kukusanya familia yako. Unastahili kuja mbele zake Mwenyezi Mungu kama uko peke yako kule nyumbani. Utafute uso wake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wawili wa, wa, wa ama zaidi wanapokutana Mungu anahakikisha kwamba yeye yuko pamoja na wao. Katika ulimwengu huu ambao tunaoishi, utakapoangalia katika ibada zetu kule nyumbani, ombi kule nyumbani, ni nyumba nyingi ambazo hazikuwa na ibada kule nyumbani. Huu ni wakati wa kipindi kizuri sana ambapo sisi kama familia tunakuja kwa pamoja na kuhimizana katika masuala ya kiroho. Hii ni wakati wa kuhimizana kila mmoja wetu katika nyumba zetu kusimama imara, kutafuta uso wake Bwana. Huu ni wakati wa kusoma Biblia, huu ni wakati wa kuimba pamoja kama familia. Kwa maana tukifanya hivyo hata pia sisi tutajijenga kiimani. Lakini tukijiona kwamba tumesimama tuwe waangalifu tusije tukaanguka na hii ni kipindi ambacho wengi wanajilenga wengi wanajipima kama wamesimama ama wamedhoofika katika imani yao kwa hivyo ili tusikufe ki, katika imani yetu ili tusiangamie tupoteze imani yetu ni wakati wa kipindi kizuri ambapo sisi wote kule majumbani mwetu tukuje kwa pamoja kama familia kwa sababu familia ambayo inaomba kwa pamoja ni familia ambayo inasimama utakapoona katika kipindi hiki utakuta nyumba nyingi ziko na shida mke na mume wasikizani wazazi na, wa, na vijana hawana amani kwa sababu ni kama tuna tuna compete tunapiganiana kuweza kutazama runinga kijana anataka kuona kipindi kingine mzee anataka kuona kipindi kingine na Mama pia anataka kuona kipindi chake. Lakini huu ni wakati wa kuweka vipindi zote kando. Huu ni wakati wa kuja kwa pamoja kama familia, kama nyumba moja, kuweza kufanya maombi kwa pamoja ili kutafuta uso wake nani? Mungu. Na na kuhakikishia ikiwa kama familia tutakuja kwa pamoja, tutafute uso wake Mwenyezi Mungu, haya yote yanayotukumba tutayashinda tayashinda katika jina la Yesu kwa sababu tumeutafuta uso wake Mwenyezi Mungu tukiwa pamoja kama nyumba na kanisa nzima kwa ujumla itaweza kusimama imara kwa sababu kutoka majumbani mwetu tumeutafuta uso wa Mungu kwa hivyo ni, ni kipindi cha nyakati ambapo kila mmoja wetu kutoka majumbani mwetu mahali popote tupo 
tutafute uso wake Mwenyezi Mungu na kuomba kwa pamoja ili tusije tukaanguka katika majaribu bali tuweze kuwa washidi na tunaposoma mstari wa 13 Biblia inatupatia ahadi Bwana Yesu asifiwe. Ahadi hii ni ya kutuletea matumaini, ni ya kutuonyesha kwamba Mungu bado anatupenda. Na inasemaje msari wa 13, no temptation has overtaken you. Hakuna jaribio ambayo litaweza fanya nini? Kukushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ahadi ambayo Mungu anatuambia kwamba tutaweza kusimama imara tukimtegemea. Such as common to man. Yaani kwamba haya majaribio shida ambayo unayopitia katika nyumba yako shida ambayo unayopitia katika maisha yako changamoto ambayo unaiona katika nyakati hii Biblia inatuambia kwamba ni ile ya kawaida sio wewe peke yako inakukumba lakini inakumba kila mtu ulimwenguni mzima na kama ni sisi wote inatukumba basi kuwa na matumaini kwamba Mungu atatupatia suluhisho Mungu atatupatia ushindi na ndiko sababu Biblia inasema kwamba but God is faithful praise the Lord Bwana ni nini ni mwaminifu kwa nini yeye ni mwaminifu Biblia inasema kwamba who will not allow you to be tempted beyond what you are able Bwana Yesu asifiwe Biblia inatuambia kwamba Mungu hataruhusu wewe pamoja na mimi tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Kwa hivyo haya majaribu ambayo yanakukumba, haya majaribu ambayo yanatukumba sote kuna njia ya ushindi. Na ndio kwa sababu Bwana anasema kwamba hataruhusu majaribio ya tuleme. Na basi pia wewe na mimi tusiruhusu haya majaribu ya tuleme. Tusijitusiruhusu sisi kukubali kutenda maovu katika kipindi hiki. Huu ni wakati wa kukuja karibu na Bwana, kutafuta uso wake Bwana ili Bwana aweze kutupatia ushindi. Na Biblia inazidi kusemaje. But with the temptation will also make the way of escape. Ya kwamba katika kila jaribio kutakuwa na njia ya kuepuka jaribio hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari njema kwetu sisi kwa maana Mungu ni mwaminifu, Mungu hadanganyi. Na Mungu mwenyewe anasema kwamba katika kila jaribio kuna njia ya kupata ushindi. Kuna njia ya kushinda hilo jaribio. Na ndio kwa sababu Bwana anasema ili uweze kuwa mshindi Mungu ni mwaminifu. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu anakupa wewe na Mungu ananipa mimi kwamba yeye ni mwaminifu. Na kama Bwana ni mwaminifu, mbona sisi turuhusu haya ya tushinde? Mbona turuhusu ya tushinde? Na ili hali Biblia imetuahidi kwamba Bwana kwamba Bwana ni mwaminifu. Kwa hivyo kama Bwana ni mwaminifu, basi sisi tukae hapo tukiweka matumaini yetu kwake Bwana kwa sababu Bwana ni mwaminifu na Bwana atatupatia ushindi. Tunaposoma katika kitabu cha kitabu cha maombolezo kitabu cha maombolezo ni himizo lingine ambalo Biblia linatuambia kwamba tunapoona haya yanapofanyika Biblia inatuambiaje? Eh, kitabu ni cha maombolezo fungu la tatu inasema hivi fungu la tatu mstari ni wa na sita biblia inasema it's good that one should hope and wait quietly for the salvation of the lord bwana yesu asifiwe yani kwamba ni vema mtu kuweka matumaini yake kwake nani kwake bwana na hata zaidi kusubiri akiwa kimya kwa wokovu wake nani? Wake Bwana. Huu ni wakati sisi kuweka matumaini yetu kwake nani? Kwake Bwana. Kuweka matumaini yetu kwake Bwana na yasitoke hapo tuzidi kumtazamia Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni vema. Ni vema. Mungu ni mwaminifu. Na alivyo mwaminifu atazidi kulinda walio wake. Kwa hivyo kwa yale ambao unayopitia mkimbilie Mungu. Weka matumaini yako kwake Mwenyezi Mungu na Mungu atakupa ushindi. Lakini usipompa Mungu nafasi katika maisha yako, 
utakuwa unamjaribu Mungu kwa kulalamika na kunungunika kwa sababu ya shida zinazotukumba katika nyakati za sasa lakini huu wakati tukiwa kimya kuweka matumaini yetu kwake Mwenyezi Mungu na na kuhakikishia kipindi hiki kitaisha na itasaulika kwa sababu Bwana ni mkombozi wetu Bwana ni mwaminifu na kila anachosema lazima kitendeke na Mungu akubariki sasa na hata milele kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu hebu na tuombe Mtakatifu Mungu Baba Mwenyezi tunakushukuru kwa maana umenena na kila mmoja wetu. Tunakushukuru kwa sababu unafahamu yanayotendeka katika ulimwengu wetu. Twaja kwako tukiomba utusamehe. Twaja kwako tukiomba tutakase na damu ya Yesu Kristo. Tusaidie ili tusiwe kama wana wa Israeli ambao walikuwa kinungunika na kulalamika kwa sababu ya mambo waliokuwa yakipitia bali tusaidie ili tuweze kutazama macho yetu kwako kuweka matumaini yetu kwako na hata zaidi utupe nguvu na uwezo wa kuyashinda haya tunaomba utujaze na roho mtakatifu katika kipindi hiki ili watu wako wanapokuomba watu wako wanapokulilia tunaomba uweze kulisikia na hata kujibu hayo maombi jina lako liidimiwe na kutukuzwa sana hata milele katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen Asante na Mungu aweze kubariki.